ಸಮ್ಮುಖ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಇಂದಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಇವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶಿಸುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುಗರೆ ಸಮ್ಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯರು ಯಾಕೆ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ದೀನ ದುರ್ಬಲರ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅವರು ಪಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇವರು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಾದವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಬಸಯ್ಯ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಡೀ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಂಜಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಜನಾನುರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಅವರ ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಧಬಸಯ್ಯ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ವ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವ ಆದಂತೆಲ್ಲ 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 ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಬಹುಮುಖಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಲ್ಲ ನಾವು ತದನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ ಅನ್ಸೋದು ಅದು ಬಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಯಕ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂತಿವಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಬ್ಬ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕಲ್ವ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲತೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ನಾವು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮನ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಂಕಲ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಪುರ ಶಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಪರಿಸರ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೋದು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೋಟ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವಲೇರ್ ತೋಟ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋಟ ಅಂತಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ತೋಟ ಏನು ಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಈ ತಾಯಿ ಆದಮ್ಮ ಆದಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಾಗ ನಾವು ಐದು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸರಿ ಹೋದ್ಲು ಇಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳ ನಂತರ ಅವರು ಸರಿ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಕುಂತಲಾಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರು ಇವರು ನಾಟಕಾರರವರು ನಾಟಕವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಕ್ಕಲ್ತನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ನಾಟಕ ಕಲಿಸೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅವರು ಏನ್ ಹೆಸರು ಅವರು ಸೂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸೂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಡದು ಬಡದು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿದ್ರು ಈ ಹಾಡು ಹಾಡು ಆ ಹಾಡು ಹಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಬಡದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಆಡಿಸೋರು ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ನಾಟಕಗಳ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಟ ಬಯಲಾಟ ದೊಡ್ಡ ಆಟ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯವರಿಗೆ ನೋಡೋದು ಈಗೇನು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಆತುರತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೌದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸರಿ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ನಂತ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತವರೂರು ಆ ಮಲಟ್ ಅಂತಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮನವಿ ತಾಲೂಕ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕಲ್ ಪಿ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಈ ಟೈಪ್ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಓದೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಓದ್ದೆ ಮೂರನೇತೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಓದ್ದೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಓದ್ದೆ ಐದನೇ ಆರನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಏಳನೇ ಎತ್ತೆ ಒಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ಎಂಟನೇ ಎತ್ತೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ದೆ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿವರೆಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯಿತು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಬೇರೆ ಸೊ ಈ ಒಡಿಗೇರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರು ತುಮಕೂರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಊರು ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದಂದರೆ ಮುಳದಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮುಳದಂಡಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಾನಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಲಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳದಂಡಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಹೋ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗೇ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆದರೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಮುಳದಂಡಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ಮಾಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಟ್ಟ ಹಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಹಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗ ದನಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತುಗಳು ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಂಗೆ ಗಂಟೆ ಸಪ್ಳ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೇಲಿನ ಹಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಟ್ಟ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಿಕೆ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಗಂ
ಏನಂತೀರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬೋ ಒಂದು ಆಶೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಇತ್ತು ಸಹಜವೂ ಕೂಡ ಆ ನನ್ನೆದರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಶೇಗೇದಾರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅವರು ಶೇಗೇದಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರು ವೈಜ್ಞಾನಾಥ ಶೇಗೇದಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ಜನ್ ಅದಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಎದುರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಈಡೇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿದ್ದೀರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೆಯಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫೈನಲ್ವರೆಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತದನಂತರ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಏನಂತೀರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರನೇ ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಎಲುವಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ನಂತರ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮೂಳೆಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರೆಂಟ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅದರರ್ಥ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಗಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚಸ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಕೆಲವು ನಮ್ಮದು ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಿತ್ತು ನೀವು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ ಆಶೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ಚಿರೋಣಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಷ್ಟು ಆಶೆನೇ ಬರೋದಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹ ಅದು ಸಹಜ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಮನಸಾರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಏನು ಕಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು
ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಈ ಸದ್ಯ ನಾನು ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅದೀನಿ ಬಟ್ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರಂತೂ ಹಲವಾರು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ದಿಗೆ ಗಜರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಈ ಹೀಗೆ ಆ ಹಲವಾರು ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿವೆ ಏನಾದರೂ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಅದು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತ್ಯ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ಅದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ನನಗೆ ಕರಗತವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಆಮದ್ ಬೇರೆ ನನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಲಿಜಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ಹೌದು ಹೌದು ರಷ್ಯನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಉನ್ನತ ಏನಂತಾರೆ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದಂತ ಈಗ ಟಿ ಬಿ ಆಗಲಿ ಲೆಗ್ ಲೆಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಥೈ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲುಬುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ಎಲುಬು ಕೊಳತು ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಹೌದು ಕೊಳತು ಹೋದಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಕೈದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಉದ್ದನೆ ಉದ್ದನೆ ಎಲುಬುಗಳ ಸೈಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಳತಿಯನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲು ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಕಾಲಿಗೆ ಆ ಥರ ಜೋಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲುಬು ಹೋಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲುಬನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆ ಏನಂತಾರೆ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಎಲಿಜಾರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಳೆಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಊನತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಾಗಲಿ ಕೈ ಆಗಲಿ ಊನತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದು ಇಲಿಜಾರೋ ವಿಧಾನ ಇದು ರಷ್ಯನ್ ತಂತ್ರ ರಷ್ಯನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ನರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದು ಒಂದು ನಾನು ಎರಡೇ ನಂತರದ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ ಖರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿರಜ್ ಇವ್ರದ್ದು ಜೆ ಎಸ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ರಮಣಿ ಅಂಬವರು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳ
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ರೀತಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಹೌದು ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಒಲ್ಲೆಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಂಚಿತ್ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಶಾಪುರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಗಂಚಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡಣಿ ಅಂತ ಊರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಿರೋದು ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಗಣಕಪುರ ಮತ್ತು ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೋಲಿಯೋ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಯೋನ ಅದ ಸೊಟ್ಟಾದದನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಿ ಆಗಿಂದಾಗೇ ಅವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಆಗಿಂದಾಗೇ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುಬ್ಬಿಯವರು ಕೇವಲ ಗುಬ್ಬಿಯಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದತ್ತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಸದಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಕ್ಲೀಷೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ದಿನಮಾನ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಬರಹ ಈ ಓದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ನಾಗವರ್ಮ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲತ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಏನಂತ ದೇವರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನರಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನರಕೋಶಗಳಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬುದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರಹ ಅವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕೊಬ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕವಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಓದುವಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬರೀಲೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಹಿರಿಯರ ಕವಿಗಳಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕವಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಓದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕೇಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಚನ್ವೀರ ಕಣಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ದಾರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದುವಾಗ ಇವನ್ನು ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದುವಾಗನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಮುಖರ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೇನೋ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ಒಂದು ಅದು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಒಂದು ಚುಟುಕು ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ತಮ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ
ಅದು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಪದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ ಟೈಪು ಒಂದು ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ಏನೋ ಬರೆದೀನಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈದ್ಯಾಮೃತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗದ್ದೆ ಭಾಗ ವೈದ್ಯಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅನುಭವ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಕಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬರದಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ವಾಚಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಗಲಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂಬದೊಂದು ಕವನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಏನ್ ಆವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಈ ಕವನವನ್ನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಕವನವನ್ನು ಓದ್ತೀರಿಗೆ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಂ ಇದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀರು ನಾನೊಂದು ನೀರು ತಿಳಿ ಪಾದ ರಸದಂತೆ ಇಳಿಜಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವವಳು ತಗ್ಗೇನಾದರೆ ಇದ್ದರೆ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಳು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಿಳಿದವಳು ಅಂದರೆ ನೀರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದು ನೀರು ನಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೊಳಚೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳು ಬರ್ತಾವಂಬ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಲೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕಲ್ಮಶವ ಕಳೆಯದೆ ನೀರು ವಿಷವದು ಹರಿಯದಿರೆ ನೀರು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಹಲವಾರು ಹರಿಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಹರಿತಿರಬೇಕು ನೀರಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗೆ ಬದುಕುವರು ಸಹಸ್ರಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈದ್ಯರಾದ ಕಾರಣ ಈ ಚಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಚಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಆ ಕವನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಓದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಓದ್ತೇನೆ ಚಟ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ಚಟ ಇದು ಚುಟುಕು ಥರ ಬರೆದಿದ್ದು ಕಪಟಿಗಳು ಮಾಡುವರು ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆವರಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯೋದು ಅವರ ಹಾದಿ ಸೋಮಾರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಹಳ್ಳಿಗಾದಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂದರು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರೆಂದರೆ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವರು ಬಂಧುಗಳು ಅನುಕೂಲ ಸಿಂಧುಗಳು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾಡುವರು ಸಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುವರು ಉಂಡ ಮನೆ ಜಿಂತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆದುಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೃತಿಗಳ ಬಂದಿವೆ
ಕಾಣದೆ ಕಣ್ತಪ್ಪಿ ಅಲೆ ಸೇರುವುದು ಇನ್ನೋರ್ವರ ಹೃದಯದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರೆ ಸತ್ತರೂ ಸಮಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕ ಹೋಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೇನು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತೆ ನೀವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ಬಂದದ್ದು ಇದು ನಾನು ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಳಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಬೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಳಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಬೋ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನೀವು ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೈತಾಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅದರ ಸ್ವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಹೌದಾ ಸರಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಯಾವತ್ತು ಹಣವಿಲ್ಲದವ ಹೆಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದವ ನೊಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ಭೇದ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಜಾತಿಗಳೆರಡೇ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ ಜಾತಿ ಕಾಗೆಯಾದರೆ ಕುಟುಕಿ ಕರೆಯುವ ಜಾತಿ ಕೋಳಿಯದು ಜಾತಿ ಎಂಬ ಜಾತೀಯತೆ ಮಾತುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದವರು ನಾವಲ್ಲವೇ ಮತ ಕೇಳುವ ಬದಲು ಮತಭೇದವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಾಂತ್ರಿಕರು ನಾವಲ್ಲವೇ ಮಡಿವಂತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿ ಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲವೇ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಅನ್ನದಾತನ ನೆನೆಯದೆ ರೈತಾಪಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವವರು ನಾವಲ್ಲವೇ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ಬರೆದಂಥ ಕವನ ಇದು ನಿಜ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೃಷಿ ರೈತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೆ ಬಂದವನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಏನ್ರಿ ನೋಡಿ ಎತ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ಪರಿಸರ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿಯವರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಬರೀತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಅಂತ ತ್ರಿಪದಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ತ್ರಿಪದಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಚತುಷ್ಪದಿ ಅಂತಂತಿರಲ್ಲ ಇದು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಹೇಗಾದರೂ ಬರೋ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಎರಡನೇ ಎರಡು ಸಾಲು ಬರೆದು ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಜೋಡಿಸೋಕೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೋ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ತ್ರಿಪದಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳ್ಕೂರು ಸಿದ್ಧಬಸವೇಶ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಕಿತನಾಮ ಕೋಳ್ಕೂರೇಶ ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಅಂಕಿತನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಯೂ ಭಿನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮತದಾರರನ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಪತಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುದ್ರಣ ಆಗುವ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ತಾವು ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅಂಕಣ ಬರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲೇ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಇವನ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೇನು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಬರೀ ಪದ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ಇರಲಿ ಏನಾರ ಬರೀರಿ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ನಾಯಕ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಂಘಟ ಅದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಘಟ ಅವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಪದೇಶ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಾಮೃತ ಅಂತ ಹೊರ ಹೊರತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿಯವರು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾವತಿ ದೇವದಾಸ್ ಅವರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಹಜ ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಸರ್ ಸಂಘಟ ಅವರು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಾಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಆಯಿತು ಅಕೆಲ ಭಾರತ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್ ಆಯಿತು ಆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸಂಘ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನಿತರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಮ್ರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅದಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಬರಗಾರ ಮತ್ತು ಓದುಗಾರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಸವ ಸೇಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದೆಹಲಿ ಅಲ್ಲಿದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಳ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಇದಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಲಾಮಂಡಳ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿ ಪಿ ಎಂ ಮಣ್ಣೂರವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಗರನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘನೇ ಇದೆ ನಾ ಸಗರನಾಡಿಂದ ಬಂದವನು ಅದು ಸಂಘನೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಅಭಿರುಚಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಇನ್ನಿತರರವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಲಿಂದ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅದು ಸಂದೇಶ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೇವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಂ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಫೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿ ಏರಿಯಾ ಮುಡು ಮಾಡ್ಬೋಳ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್
ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಅಹಿರಿಯವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಬಸವಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಬಳಗ ಮೈಸೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಟ್ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಏನಂತೀರಿ ಪ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಕ್ರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಕರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಲಬುರಗಿಯವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವರತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತಾ ಸೇವಾದಳ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಅಬ್ಬ ಸಾಮಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಸಗರನಾಡಿನ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಏರಿದೆ ಬಂದೆ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನದು ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೋಳ್ಕೋರ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಿದೇವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜರವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಫಕೀರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವರು ಜಂಗಮರಿಗೂ ಒಂದು ಥರದ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತಿತ್ತಂತ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗೊಂಬಿನ ತಯಾರಿಸು ಆ ಗೊಂಬಿ ತಯಾರಿಸಿನಿ ಆ ಗೊಂಬಿನ ನಡೆಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಥೀಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಡೆಸೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ರಂತೆ ಬಾ ರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ರಾಜ್ ಬಿಬಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನ ಕರೆದ್ರಂತವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ್ ಬಿಬಿ ರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಎರಡು ಅದೇ ತಳಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಊಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ರಾಜ್ ಬಿಬಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಂದಾಗ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ ಗುಬ್ಬಿ ಎಂಬುದು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಹೆಸರಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ನೇಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ತುಂಬಿದ್ರು ಅದು ಫೀಸ್ ತುಂಬಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಎಸ್ 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 ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಿದ್ಧಬೇಸಯ್ಯ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯ ಗುಬ್ಬಿ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಆಮದ್ ಬೇರೆ ಗುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಕ್ಷಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಹೆಸರು ಗುಬ್ಬಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮಹೋನ್ನತವಾದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬೇಡಿದವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ
ಅವ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಆಗುವಂತ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಹಣ ಅದೇ ನನಗೆ ಏನಂತ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಗುಬ್ಬಿ ಮೊದಲವರು ಶೋಭಾ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತಿದ್ರು ಅವರು ಇದ್ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವ್ರದ ತವ್ರ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅವರ ಸ್ವಂತೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಸದಲಗ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಇದವರೇ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬಾಕೆ ಸೀಮಾ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್ ವಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅವರ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಆತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆತಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಈಗಿನ ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು ಅಂದ್ರೂ ಅವನು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದವಳು ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ನು ಓರೋ ಫೇಶಿಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿಲರಿ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ಆತ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಅದ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೂ ಅವರೊಂದು ಹಳೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಅದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಗ ಅಂಡರ್ ಜಿಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಚ್ ಒ ಡಿ ಎಚ್ ಒ ಅಂಡರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಜ್ ಎ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣಿನಂಥ ಅಣ್ಣನು ತಾಯಿಯಾದನು ನೋಡಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಏರಿದರು ನಗುವಿನ ಮೊಲುಮೆ ತುಂಬಿದೆ ಹಾರಾಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಕಾಶದ ನೀನಾದೆ ಈ ಕಣ್ಗಳೇ ಕೊಡೆಯಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಯಲ್ಲೇ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಳೆ ಅರಳಿದರೆ ಹೂವಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷವೇ ಕಣ್ಣೆರಡು ಇರಬಹುದು ನೋಟಗಳೊಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ ರೂಪಗಳು ಎರಡೆರಡು ಹೃದಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಜೀವನ ಸಂಜೀವಿ ನೀದು ಅಣ್ಣನಾಶಯ ನೀ ಹೇಳು ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋಚಿ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೇ ಅನ್ನಬಹುದು ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ
ಅದು ಬರ್ಬರ್ತಾ ಬರ್ಬರ್ತಾ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಂದು ಈ ಈ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂಥರ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇಂತಿಷ್ಟು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತೀವಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅತಿ ಪೂವರ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಬಡವರಿದ್ದಾಗ ಬಾ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕ ಆ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಏನಂತೀರಿ ಇದು ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐಬಾಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಐಬಾಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೊಳಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಹಾಂ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲನು ಅಥವಾ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದನೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತ ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೋ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡವ ದೇವರು ಪಾವತಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿ ಸಿ ರಾಯ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯನೇ ಒಂದು ಹರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ರೋಗ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿವೆ ವೈದ್ಯ ಸಮುದಾಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಕಳಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಮಾರಿ ಇದು ಮಾರಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಲ ಮಾರಿ ಹೊಲ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಹೊರತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂಬದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಹೈದರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದದ್ದನ್ನು ಎಮ್ ಆರ್ ಐದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ ಅದನ್ನು ಅದು ಕುಂದ್ರಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇನಂದು ಹೇಳಿದರು ಆರೂವರೆ ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅದು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತಂದಂತ ಅವನು ಮನೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ರೂಮಿನ ಮನೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗು ಇಂಥ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳೇನ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳೇನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ ಹೋಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ ಮಾರಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ ಪಾಪ ನನ್ನೊಂಥರ ಅನಿಸ್ತು ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಿನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅದು ಕೀಲು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮುರಿದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಸಿದ್ದ ಹೋದಂಥ ಕೀಲನ್ನು ಸರಿದಂಥ ಕೀಲನ್ನು ಒಳ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ವರ್ಷದ
ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೋಪಕಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಬೆನ್ನತ್ತೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನತ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗಾಗೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾಗದವ್ರ ದುನಿಯಾ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂತು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಥರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಈ ಜಪಾನು ಇನ್ನಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕೋತೀವಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ರು ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಸಿರೋದಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿಸ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ಒಗಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಂದ ಬರೋದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಬ್ಬಿಯವರೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳುಗರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ದೂರವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪರಿಸರದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಬ್ಬಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮಂಥ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮಂಥ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಅನೇಕರು ಹುಟ್ಟಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಳುಗರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳಿದರೆ